హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణి కిచెన్ ఈరోజు నోట్లో వేసుకుంటే చాలండి కరిగిపోయే విధంగా ఉండే చందమామ బిస్కెట్స్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ కేవలం త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చాలా అంటే చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు వీటిని సూపర్ క్రంచీగా సాఫ్ట్గా బయట నుంచి తెచ్చిన వాటి కంటే కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టేస్టీగా ఉంటాయి వీటిని తయారు చేయడానికి వీట్ ఫ్లార్ అంటే గోధుమ పిండిని తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత చక్కెరని మిక్సీ పట్టి పొడిలా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నెయ్యి ఇక్కడ నెయ్యినైనా తీసుకోవచ్చు లేదా బటర్ అంటే వెన్నని కూడా తీసుకోవచ్చు చూడండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక మందపాటి బాండిని కానీ లేదా గిన్నెని కానీ కుక్కర్ని కానీ ఉంచి దానిలో స్టాండ్ని కూడా పెట్టేసి మూత పెట్టి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి మార్చి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఫ్రీ హీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇసుక కానీ లేదా ఉప్పుని కానీ ఏమాత్రం వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాత అది వేడయ్యేలోపు పిండి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకుందాం రెండు గ్లాసుల గోధుమ పిండిని ముందుగా స్ట్రైనర్తో జల్లించుకోవాలి పిండి అనేది ఎంత నీట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా స్ట్రైనర్తో జల్లించుకుంటే మనకు ఎక్కడ కూడా ఉండాలనేది లేకుండా పిండి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా జల్లించుకోవాలి గోధుమ పిండిని కానివ్వండి లేదా అదేవిధంగా చక్కెరని కూడా జల్లించుకోవాలి మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి అన్నీ కూడా ఒకే గ్లాస్తో తీసుకోవాలి చూడండి రెండు గ్లాసుల గోధుమ పిండికి ఒక గ్లాసు చక్కెరని తీసుకోవాలి స్వీట్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది లేదు స్వీట్ ఇంకా ఎక్కువగా తినాలి అనుకునేవారు ఇంకో టీ స్పూన్ వరకు కూడా షుగర్ పౌడర్ని వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ నెయ్యిని కూడా వేసుకోవాలి అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నెయ్యిని అనేది వేడి చేయొద్దు అలా అని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన నెయ్యిని కూడా వాడొద్దు కేవలం నార్మల్గా అంటే రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న దానిని మాత్రమే తీసుకోవాలి అప్పుడే బిస్కెట్స్ అనేది బాగా వస్తాయి ఇక్కడ అవసరాన్ని బట్టి మీ టేస్ట్ని బట్టి ఒక చిటికెడు ఉప్పుని కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయట్లేదు చూడండి ఇప్పుడు ఈ పిండి చక్కెర పొడి నెయ్యి అన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ గోధుమ పిండికి బదులుగా మైదా పిండిని కూడా తీసుకోవచ్చు సేమ్ కొలతలతో అవి కూడా ఆల్రెడీ చేశాను ఎలా వచ్చాయో వీడియో చివరిలో చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా బాగా కలిపిన తర్వాత పిండి అంతా కూడా కలిసిన తర్వాత రెండు లేదా మూడు నిమిషాల పాటు బాగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ పిండి అంతా కూడా సాఫ్ట్గా వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి అంటే మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటే సరిగ్గా మనకు సాఫ్ట్గా పిండి అనేది తయారవుతుంది చూడండి చూస్తే వీడియోలో అర్థమవుతుంది కదా ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా వచ్చేంత వరకు కలిపిన తర్వాత హాఫ్ ఇంచ్కి కొద్దిగా ఎక్కువ మందంగా ఉండేలా చూసి దీన్ని ప్లేట్లో సమానంగా సర్దుకోవాలి అయితే రౌండ్గా కాకుండా ఈ విధంగా స్క్వేర్ షేప్లో వచ్చే విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది చూడండి ఆ తర్వాత వీటిని చందమామ ఆకారం వచ్చే విధంగా ఒక గ్లాస్తో కట్ చేసుకోవాలి హాఫ్ మూన్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే పిండి అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి షేప్ అనేది పాడవకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఒక ప్లేట్కి నెయ్యిని లేదా వెన్నని రాసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ బేక్ చేయడానికి వాడే ప్లేట్ అల్యూమినియం లేదా స్టీల్ ప్లేట్నైనా తీసుకోవచ్చు ఏమాత్రం ప్లేట్ అనేది పాడవదు ఎందుకంటే ఉప్పుతో కానీ లేదా మనం ఇసుకతో కానీ బేక్ చేయట్లేదు కాబట్టి ప్లేట్ కూడా మరింత నీట్గా తయారవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా దగ్గర దగ్గరగా బిస్కెట్స్ అనేది సెట్ చేసుకుంటే మనకు తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ బిస్కెట్స్ని ఒకేసారి బేక్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అన్నీ ఈ విధంగా తయారైన తర్వాత చూడండి పది పదిహేను నిమిషాలు అయ్యింది కదా ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని ఇందులో నిదానంగా పెట్టేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఈ బాండి అనేది చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టేసి మీద ఈ విధంగా ఒక మూతను పెట్టేసేయాలి ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది ఉంది హోల్ కాబట్టి దీనిపై కొద్దిగా గోధుమ పిండిని తడిపి ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటే మనకు లోపలి వేడి అనేది బయటికి పోకుండా చక్కగా బేక్ అవ్వడానికి వీలుంటుంది అయితే చూడండి ఇప్పుడు స్టవ్ని చూస్తున్నారుగా ఫ్లేమ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంచి ఒక ఇరవై లేదా ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చూస్తే అర్థమవుతుంది అయితే మనం తీసుకునే బేక్ చేయడానికి తీసుకునే పాత్ర మందాన్ని బట్టి ఒక్కోసారి అటు ఇటుగా కొంచెం మనకు ఇవి 
బేకవుతాయి ఇప్పుడు సరిగ్గా మనకి ఇవి బేక్ అయ్యాయి చూడండి ఈ విధంగా లైట్గా అంటినప్పటికీ మనం ఇవి పూర్తి చల్లారేలోపు క్రంచిగా క్రిస్పీగా మనకి బిస్కెట్స్ అనేది తయారవుతాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే ఇవి వేడి మీద ఉన్నప్పటికంటే కూడా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చూస్తే సాఫ్ట్ అండ్ క్రంచినెస్ అనేది మనకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బిస్కెట్స్ని మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చాయో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని తప్పనిసరిగా నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే నాకు మరింత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి అదేవిధంగా కొలిగ్స్కి షేర్ చేసి మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారు కానీ లేదా చేస్తున్న వారు కానీ బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటేనే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వెంటనే వస్తుంది చూసారుగా ఇవి మైదా పిండితో ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ వీడియో కంటే ముందే తయారు చేశాను చూడండి ఇవి కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి